अब मेटीरियल रिक्वयरमेंट प्लानिंग डिस्क मेटीरियल रिक्वयरमेंट प्लानिंग प्रधानमंत्री इंवेंटरी कंट्रोल इंवेंटरी कंट्रोल रो मेटीरियल अब मेन प्लान अदुस प्रोडक्ट इंवेंटरी प्लान अब या एक्सापि ऑफ व्यू और प्रोडक्शन फेमें पचीन मस्ट डिग्री भाग विसीटी टेटानियन डयोक्सइड कमी कमी अब अवे कैं चल समय अवे या मानेज मानेजिंग सिस्टमें अब मानुफाचरी ऐरिया मानुफाचरी ऐरिया चल सम अवे आदमी का मेटीरियल रो मेटीरियल सेंशन अवे रो मेटीरियल ब्लैक पौडर ब्लैक पौडर अब वैट पौडर प्रोड्यूस पशे अब उपयोग रो मेटीरियल ब्लैक पौडर ई ब्लैक पौडर पर भागर भागत कड़ल तीर का अड़कूटर ब्लैक मणल आ मणल तेक तेक आलकमात्र आक्चली वैट पौडर अब आ ब्लैक पौडर वैटे एक्सट्राक्टर अवे मेन उपयोग मेटीरियल सलफर डयोक्सइडा अब वेन्डर सरपाड़ वे मिस्सा सलफर डयोक्सइड अब अवे तेरह प्लानु सलफर डयोक्सइड प्रोड्यूस अब ई ब्लैक पौडर मजल निर सलफर डयोक्सइडि ईर पड़े कूड़ी मिक्स एक्सट्राक्ट एक्सट्राक्ट वाले स्टीमिंग बिग सैसल मेषीनरीस स्टीम ना ती ग्या कमिकल स्टीम चेद वे बंद कुरे प्रोसेस ब्लचिंग ब्लचिंग अगर पल पंड ओपीएम डिस्कसा अगर एंड ऑफ आटरी एंड लोट चल नमुक का वैट पौडर क्वाी की अच्छे और मूं ग्रेड ऑफ क्वाी की अच्छे अब पैक अब ब्लैक वैटा आ फैक्टरी या संसा आ फैक्टरी स्टॉपी दस् मई पॉइंट कम टू मई पॉइंट फैक्टरी स्टॉपी अदल आरुमा आरुमास ऑफ इणिकूर् वर्को ट्वेंटी फोर हवर्स वर्क इज नव स्टॉप स्टॉपे अब अगर रीसन अगर वर्क आ प्लानि वैट पौडर वाले वे कुछ वे सा अलग रो मेटीरियल पेर यूनिट पेर के कोस्टो मुपद रूप नाप्त रूप अंप रूप एंपर और के जी अब अत्र कुछ साधन अब अब मक्सीम प्रॉफिटबाण प्लान ट्वेंटी फोर हवर् वर्क अब या चो प्लान षटा पर प्लानड षटा पलता मेन्टनसी वी अब या मोटर्स प्रोडक्शन एरिया वीर इलेक्ट्रिकल सेंशनोट अब अवे रुटर्नटर कू रुटर्नटर अगर के बी करंट सप्लाई अंतरवर रुटर्नटर सपेटें ई रुटर्नटर एंटर्नटर कैडा अड़ता आलटर्नटर उपयोग आलटर्नटर मनस जनर करंट प्रोड्यूस अब के सी करंट डिस्टर्ब आये जनरटर अब स्टॉपा ओके एंड शिफ्ट आर्क अब अवे रो मेटीरियल ब्लैक पौडर अब ब्लैक पौडर कहचर्यद पेर डे पेर डे लोरी वे लोरी ब्लैक पौडर वे पेर मंद वे पेर इयर एत्र वे अवेलबिलिटी एवं करक्ट प्लान के कड़ल तीरबिलेंगेवर अब करक्ट मेटीरियल प्लानी आ प्लान स्टॉप और प्रत्येक समय रो मेटीरियल कहवा प्लान विल बी स्टॉप ई समय पक्षे स्टॉपाइटो अब कोरोना इश्यूस वरिद्ध समय वर्को चल प्रोडक्शन स्टॉपाइटा इल प्रोडक्ष स्टार्टा अब स्टॉप निका भर लॉसा अत्र दिवस प्रॉफिट अब मेटीरियल रिक्वयरमेंट प्लानिंग एम आर पी ना मेन डिस्क अब इस टेक्निक वि चेज टू एंश्यूर् मेटीरियल रिसोर्स रो मेटीरियल And components, sub-assembly material, this is raw material. But car and the manufacturing, like any, but car and that, when they are tearing, they are not doing that. They are tearing, like MRF, no, Apollo, no, outsourcing that. But car, car manufacturing, this all that, when you are assembling, you are not doing that. But tear, you are doing that. So, if you are doing that, you are doing that. But if you are not tearing, assembly, no, that is not too much. We are doing that. 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 अगर मेन्टन नाम नाम वे अटकी वैच डामेज वरा चानस अब ना मेन्टन नोक अब ना मेन्टन रूम वे कुरे वर्क अ प्लानिंग वे अदाणु आवश्यक अड़ना मे अब नमुक आवश्यक करक्ट टाइम द करक्ट डे द करक्ट वीक मेन्शन आ समय टयर वो अब वाले कुर्च हॉलडी मे टयर आ समयू 
ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എൻജിൻ പലപ്പോഴും ചില കമ്പനികൾക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻജിനാണ് ഒരു മെയിൻ പക്ഷെ ചില കമ്പനികൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്സും അതാത് സമയത്ത് റീച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് റോ മെറ്റീരിയൽ ബോട്ടൻ കമ്പോണൻ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഹൗസ് അബ് അസംബ്ലി ഇൻ ഹൗസ് അബ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ബ്രോട്ടൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ ഹൗസ് അബ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില സബ് അസംബ്ലീസ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സീറ്റ് സീറ്റ് കാറിന്റെ ചെയർ ഓക്കെ കാറിന്റെ ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ബോഡി ബോഡി ഓക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചില ചില യൂണിറ്റുകളായിട്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ടതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അവിടെ ഒരുപാട് നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങണ്ട ഒരുപാട് ചെയറുകൾ ഒരുപാട് സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട ഓക്കെ ഈവൻ സ്റ്റാരിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കെമി പാട്ടുകൾ ലെതർ പാട്ടുകൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് മുമ്പ് തുടങ്ങണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടങ്ങി അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് കുറക്കില്ല കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കുറേ ഏത് കോസ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കുറയും ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് ഹെവി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ വല്ല ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട വല്ല സാധനം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ചില പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തണുപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധനം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫ്രീസർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഫ്രീസർ റൂം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ ഹെവി ആവും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഇക്വിപ്മെന്റ് പ്ലാനിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ വി ചേഞ്ച് ടു എൻഷുവർ മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ബോട്ടൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻ ഹൗസ് അബ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ആർ നീഡഡ് ബൈ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ഡിസ്പാച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അവൈലബിൾ ആയാൽ മതി എന്നാൽ അവൈലബിൾ ആവാതിരിക്കും ചെയ്യരുത് അപ്പം അതിന് കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ് നടക്കണം അതിനൊരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് സിസ്റ്റം വേണം നമ്മൾ എപ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വേണം അതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിന് അറിയണം അല്ലേ അറിയണ്ടേ എല്ലാതെ എങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആവുക ഇപ്പം ഞാനൊരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുക എൻ്റെ കാറിന് വേണ്ട കമ്പോണൻസ് സിസ്റ്റത്തിന് അറിയണ്ടേ വേണം നല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്ന് പറയണം അല്ലേ നല്ല കറക്റ്റ് പിന്നെ എട്ട് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നറിയണം ഏത് സൈസ് ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയണ്ടേ അതിനാണ് അതിന് ചില ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് കൊടുത്താലേ എം ആർ പി വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഡാറ്റ റിലവെന്റ് ആയാലോ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന റോങ് ആയാലോ എം ആർ പി ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ റോങ് ആവും എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് അത് അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നത് കോർ ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എം ആർ പി സിസ്റ്റം അതായത് എന്താ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഈ മാസം നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വേണം മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വേണം ഓക്കെ ആ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എം ആർ പിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ഈ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് എന്നറിയോ ഈ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഫിനിഷ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബീങ് അലോങ് വിത്ത് ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഈച്ച് യൂണിറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈം എന്താ ഐ റിപ്പീറ്റ് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈം എപ്പോഴാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഡാറ്റ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ എ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഇത് ആർക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം എം ആർ പിക്ക് അവൈലബിൾ ആവണം രണ്ടാമത്തത് എന്താ ബിൽ ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈ ബിൽ ഓഫ് മെറ
നമ്മൾ തന്നെ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല നല്ല കമ്പനിയുടെ ഓയിൽ അപ്പൊ ആ ഓയിൽ പാക്കറ്റ് ഓയിലുകൾ അവൈലബിൾ ആവണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു റൂട്ടിങ് നമ്മുടെ വേ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ആ റൂട്ടിങ് തീരുമാനമായാലേ ഏതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ടയർ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സീറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് എ സി എ സി നമ്മളിപ്പോൾ എ സി ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ സബ് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യും എൻ്റെ എ സി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു ടീമിന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സബ് അസംബ്ലി ആയിട്ട് തുറക്കുകയും അപ്പോൾ എ സി യൂണിറ്റ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവണം റൂട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ റൂട്ടിങ് ദ വേ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് റൂട്ടിങ് ഫയൽ അതില്ലാതെ എം ആർ പി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പാർട്സ് ഫയൽ ഈ മാസ്റ്റർ പാർട്സ് ഫയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ സബ് അസംബ്ലി സബ് അസംബ്ലീസ് വരേണ്ട സമയം കമ്പോണൻസ് വരേണ്ട സമയം ലീഡ് ടൈം ഓരോ ഓരോരുത്തും എടുക്കുന്ന ലീഡ് ടൈം ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് തുടങ്ങി അത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ടൈമുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിലാണ് എന്ത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ആർട്സ് ഫയൽ ഇത്രയും ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എം ആർ പി അപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് കോർ ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എം ആർ പി സിസ്റ്റം എന്താണ് എം ആർ പി ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എം ആർ പി വൺ ഓർ എം ആർ പി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്ര ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിന് ഒരു ലക്കി നമ്പർ ഉണ്ട് എന്താ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ലക്കി നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നായിരുന്നു അതിൽ നാല് പാട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാട്ടിൽ ആറ് പോയിന്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ ആറ് പോയിന്റ്സ് അടുത്ത പാട്ടിൽ അഞ്ച് അടുത്ത പാട്ടിൽ അഞ്ച് അങ്ങനെ സിക്സ് 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 ഫൈവ് ഫൈവ് അതാണ് അതിൻ്റെ ലക്കി നമ്പർ ഇവിടെ എം ആർ പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്താ ഫൈവ് എന്താണ് എം ആർ പിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ അത് ഓർക്കണം എത്ര എണ്ണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ വിട്ടുപോകും ഇപ്പം എന്താ എം ആർ പിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് എത്ര ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സോ ഫസ്റ്റ് ലക്കി നമ്പർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് വരും അഡ്വാൻറ്റേജ് വരും ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ കൗണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ കൗണ്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല മാക്സിമം എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ദിസ് ഡാറ്റ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഫയൽ റൂട്ടിംഗ് ഫയൽ മാസ്റ്റർ പാർട്സ് ഫയൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എം ആർ പി വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ആർ പിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടൈമിങ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യഡ് ഗുഡ്സ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ടൈമിങ് ഓഫ് ഫിനീഷ്യഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനീഷ്യഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ ടൈമിങ് അത് തീരുമാനിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ആർ പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് എന്താണ് determine time phase requirement of demand for material components sub assembly over a specific planning time horizon edakka raw material edakka sub assemblies edakka samayath available avanam thirumanikkana andamudu to compute inventories working progress manuf- progress and manufacturing and packing lead item adayathu inventory le etra saanam stock cheyanam working progress le etra nam venam അത് എത്ര ബാച്ച് സൈസ് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം പാക്കിങ് പാക്കേജിങ് ഏരിയയിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം ആ എണ്ണ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യലാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു കൺട്രോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ബൈ ഓർഡറിങ് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ റിലേഷൻ ടു ഓർഡർ റിസീവ് റാദർ ദാൻ ഓർഡറിങ് ദാൻ ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് ലെവലൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഇപ്പോൾ ആയിരം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മുടെ ഫേമിൽ എപ്പോഴും വേണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോക്ക് ലെവലൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ലെവ
മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ച് പുറകിലോട്ട് പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കുറെ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരും എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കിയാവും അല്ലേ കുറെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കും കുറെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം അങ്ങനെയല്ല അപ്പം ആദ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ടാണ് എന്തു വാങ്ങണേ റോ മെറ്റീരിയലും വാങ്ങണം സോ ബാക്ക്വേഡ് ബാക്ക്വേഡ് ടെക്നിക് ആ വാക്ക് ഓർക്കണം അപ്പം ഈ ബാക്ക്വേഡ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് കയറി പക്ഷേ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലാ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ വരാം റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ വേഡ് അണ്ടർലൈൻ ബാക്ക്വേഡ് ടെക്നിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം ആർ പിയിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ഡൺ റെഗുലർലി ടു ടേക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഓർഡർ ക്യാൻസലേഷൻ ഓർഡർ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഓൺ അൺആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് വെൻഡർ ഡെലിവറി പ്രൊഡക്ട് എക്സെട്ര അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ഡൺ റെഗുലർലി ടു ടേക്ക് അതായത് മെറ്റീരിയലിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എത്ര ഒരു പുതിയ ഓർഡർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡറിൽ ക്യാൻസലേഷൻ വരുമ്പോൾ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരുമ്പോൾ സപ്പോസ് മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുതൽ ഡൈസ് ഡെലിവറി ടൈം കൂടുതൽ കാണിക്കണം പഴയ പോലെ തന്നെ വൺ ഡേ ഓർ ടു ഡേ കാണിച്ച് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേമിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുകയോ അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരുപാട് ഡേയ്സ് കാണിക്കും ഒരു ഡേ കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡെലിവറി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ഒരു മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റിക്കോർഡ് ആയി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സമയം നമുക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈം നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഓർഡർ പോയിന്റ് ഫോർ വിച്ച് ഈച്ച് അസംബ്ലി സംബന്ധിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ അഡ്വാൻസ് ബേസ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആൻഡ് ലീഡ് ടൈം ദ ഓർഡർ പോയിന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അസംബ്ലി അതായത് കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു കസ്റ്റമർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത കസ്റ്റമർക്ക് അത് എന്നാ കിട്ടണ്ടേന്ന് നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറിയാം അപ്പൊ കസ്റ്റമർക്ക് എന്നാ കിട്ടണ്ടേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി സബ് അസംബ്ലി ഓർഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഒരു കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ കാർ എന്നാ കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഡേറ്റ് അറിയാം ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഡെലിവറി ഡേറ്റിന് അനുസരിച്ച് ആ കാർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ കമ്പോണൻസ് വാങ്ങണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ആ കസ്റ്റമറെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങുള്ളൂ കസ്റ്റമർ എന്ത് വാങ്ങുള്ളൂ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട സബ് അസംബ്ലീസ് ഒക്കെ ടയർ എ സി കമ്പോണൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സബ് അസംബ്ലി മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ വാങ്ങുള്ളു അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെരി ലിറ്റിൽ സേഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ അണ്ടർ എൻ മാർക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റോ മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ട് അതായത് ആ ഷോർട്ടേജിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടേജ് സംഭവിക്കും ചെറിയൊരു ഡീലേ ആ ഡീലേ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വളരെ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുള്ളു നല്ലതേ ഗുണമുള്ളു അല്ലെ ഒരുപാട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടും constant check being exercised to ensure that all items have been ordered and received and received in time adayathu oru constant checking nadakkum nammude software unde order cheyda samayam nammude delivery cheyda samayam adakke correct aayittu nalle nadakkune idakkana endu futures of mrp system aayittu parayanu okay appo nerthen adutha list of data requirement of master futures ningal rendu moonu nalle ezhudiya mathi that's all ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് എം ആർ പിയുടെ ഡാറ്റ റിക്വയർമെന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫയൽ ഇൻവെൻറ്ററി ഫയൽ റൂട്ടിംഗ് ഫയൽ മാസ്റ്റർ പാർട്സ് ഫയൽ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഫിനിഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അലോങ് വിത്ത് ദി ടൈം
ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ അതായത് ലേറ്റ് പല ചില ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് പല ചില ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം അപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നോ ചെയ്തു വെച്ച അല്ലെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച ആ ഒരു ഡാറ്റ ആ ഒരു ടൈമിംഗ് ആ ഒരു പർച്ചേസ് ഡേറ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഉണ്ടായോ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ഉണ്ടായോ ഒരു ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോകരുത് അത് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയലായിരിക്കണം ഏത് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് മാർക്കറ്റിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില റോ മെറ്റീരിയൽ ചില സമയത്ത് കിട്ടില്ല ചില സമയത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു 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 ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വേണം രണ്ടാമത് പറയുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എം ആർ പി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എത്ര കിലോഗ്രാം റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻറ്റ് വേണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നതിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറവാണ് എം ആർ പി വിജയിക്കില്ല അപ്പൊ എം ആർ പിക്കൾ എന്ത് വേണം പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കിലോ വേണം ഇന്നെന്നെ കമ്പോണൻറ്റ് വേണം ഇന്നെന്നെ ക്വാളിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് വേണം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാലേ ആര് സക്സസ് ആവുള്ളൂ എം ആർ പി സക്സസ് ആവുള്ളൂ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്രൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബേസ് അബ്സൊലൂട്ട് അഡ്വാൻസ് അതായത് ഷെഡ്യൂൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എം ആർ പിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സമയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിനുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കസ്റ്റം വണി വർക്കേഴ്സ് ഇല്ലാതാവുക വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രൈക്ക് വരിക ഇതൊക്കെ വന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നല്ലൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് വേണം എങ്കിലേ ഇത് വിജയിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രീ റിക്വസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് എം ആർ പി സെക്സ് ആണ് അതിന് മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഒരു ഇന്റേർണൽ കൺട്രോൾ കറക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഇന്റേർണൽ കൺട്രോൾ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ആക്യു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ അക്യുറേറ്റ് ആണോ കാരണം അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ കൊടുത്ത ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ചേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റോ തെറ്റിയാൽ നേരത്തെ റോ മെറ്റീരിയൽ വരാം ലേറ്റ് ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ വരാം ലേറ്റ് ആയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ വന്നാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ അക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് എം ആർ പി ഇനി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇക്കോൺ പ്ലാനിങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക നത്തിങ് നത്തിങ് ഇസ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു ഷോർട്ടേജ് കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഒരുപാട് കൂടുന്നു നല്ല കസ്റ്റമർ എന്താ നല്ല കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നു കസ്റ്റമർക്ക് എന്നാൽ കിട്ടുക എന്ന് കറക്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ റെസ്പോൺസിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ മാറ്റം വരും ഗ്രേറ്റർ റെസ്പോൺസ് ചേഞ്ചസ് ക്ലോ ക്ലോസർ കോർഡിനേഷൻ വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിനാൻസ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിലെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എം ആർ പി ടു ആണ് മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഓക്കെ പതിനാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇന്ന് ഇത്ര പേരെ ഉള്ളോ ഒരാളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ആരാ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരില്ല കുറേ പേരെ ലീവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സമൺ മെസ്സേജ് പ്ലീസ് ബാക്കിയുള്ളവർ വരുമോ അതോ എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം കുറെ പേര് ലീവ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്സ് മെസ്സേജ് നോമ്പായുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ ആ നോമ്പായുണ്ടായിരിക്കാം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ സുമേഷ് രണ്ടാമത് എം ആർ പി ടു എം ആർ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് മാച്ച്
that's not there. One minute to talk. Okay. This one, you know, MRP2 and it is enterprise. Either gap production enterprise and do the ball accounting enterprise and do the end and marketing enterprise. Immune enterprise, the level of the ticket. I the production carrying room managing accounting work, accounting work, either automated order customer order in the room. Number delivery in okay, allow online. Customer will be loaded on the system on the local online mail. I took a book accounting interface easier to manage it. Even marketing interface add add plans in okay. The law automated right another one. Then a moon and more. You guide in not local local chitilla, though are important down. I don't know for me. MRP tool about the strategy. Okay. Now I come back. We will talk about the problem. Okay. We will talk about the problem. We will talk about the problem section. Problem section is MRP2. We will talk about the other side. 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 So, everyone. Okay, let's break the initiation. Let's break the initiation. Let's break the full time theory. Let's break the full time theory. Okay, here I start the new discussion regarding the problem. So everyone okay? Are you ready? Notebook and panic are ready? Let's start the notebook. You have to do participation in the event. I'm going to do a little bit. You have to do a little bit. Then everyone is okay? Respond. Just a message. नोट पैन कर तो रेडी ले ऐसे जाए कुछ माँ रेस्पॉन्स समवन ओके अर्जुन ओके शरी इन अमल डिस्कस ही इन द इंटेग्रेशन है ना नम का डट्टा वैंडा मैथ्स इन द बेस आन इंटेग्रेशन एंड आन इंटेग्रेशन Simple right integration means like nature. It is just opposite to differentiation. 
ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതെന്താ സാറേ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു സാധനം ഒരു 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 സ്ലൈഡ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടോ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആവും എന്താണ് ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ട് ഡൗട്ട് അടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഒരാൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാളെ രൂപം മാറുമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ രൂപം മാറുന്നു നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് ആവില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടു എക്സ് ആ മാറിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആയി അതിനെ ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ്ടാണ് ഒരു പാമ്പ് പോലെ റൈറ്റ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എക്സും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ബോഡിയാണ് ഈ സിമ്പിളും ഈ ഡി എക്സും ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ബോഡിയാണ് ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അത് ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഇല്ലേ ആ ആൻസർ ആ ആൻസർ ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലേ വീണ്ടും പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ് എടുക്കുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടി ആൻസർ എടുക്കുക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണം എന്താണ് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ എന്തൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇനി കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ട്രൂ ആണോ നടക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നു ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ ഡി വൈ ബഡി എക്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫൈൻ ഡി വൈ ബഡി എക്സ് ഓക്കെ ഡി വൈ ബഡി എക്സ് എന്താ ഡി വൈ ബഡി എക്സ് ഡി വൈ ബഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ടൂനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല ടൂനെ പുറത്ത് നിർത്തുക ടൂനെ പുറത്ത് നിർത്തി ആരെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ലുക്ക് ടു ദ സ്ലൈഡ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്താ ഈ ടു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കാരണം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താ സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്താ ടു ആണ് അല്ലേ ടു ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള ടു ആണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു എൻ വരുന്നു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ്സ് മിക്കം വാട്ട് ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെ ആ എ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ മാറ്റി ക്വസ്റ്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആക്കി എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആണ് അത് നേരത്തെ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ വൈ ഡി എക്സ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം വേണം മസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലുക്ക് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സിമിലർലി ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു x raised to n plus 1 divided by n plus 1 n plus nerte n minus 1 la irunnu n into x raised to n minus 1 ana maarittu ivada endai integration endai x raised to n plus 1 divided by n plus 1 remember that always remember the equation you at equation padicha nammala prashnangal okka avasanichu or at equation me differentiation mottham deal idu you at equation nammal valare porchu questions or integration nammal deal idu only one equation
4 into x square by 2. 4 into x square by 2. Above 4 and 2 cancel out. What's the answer? 2x square. And so we get a 2 x square and the number of pare question. L. Ano, are they? Pare question. L. Ida is the number of pare question. And this is our question. A pay and the point of the request said that differentiate is our answer. But then you differentiate it. I got an answer. Answer I am indeed integrated. Answer I am indeed integrated. I just integrated it. So what I get? What I get? I get the answer. So the answers to the integration is nothing but what? Our old question. You understood this? Manislai at the slide to go. Manislai link, I will repeat. So someone respond. All respond whether you understood or not. Okay. Okay. Others? Maths Perija Korola Bakula with Arjun. And you go on the recording, Sherry Dumpo, recording to Tola now, or you need to condemn the Roni Ercha on Korever and Kanate. Sherry, Sherry. Okay, Ella, okay. So, Sherry, I repeat. Sorry, I proceed to the next one. Mm. So, integration is just opposite on the so differentiation is just opposite on the integration. That's our point. So I'm moving to the next. I'll give to next. And yeah, yeah, question differentiation will reward question you do a concept and kai you to it. There is some of the reward and chill. I'm already concept area. There's some of the course of senses you will but turn the material was not on the wall. Differentiation correct question is the time material to wear. I'm kind of confidence in that. She am in it. But then I'm calling a confidence in something new came. Something new came. We know how to use the equations. For what a question and she will. I'm moving to the next. Only run the questions to try the term of one. This one, see y equal to 2x square plus 7x plus 3. Find integral y dx. First two question I am going to integrate here. See, this is the way of integration. Integral y dx equal to integral. A symbol go to a function I'm going to bracket to go to into dx. In integral nala integral and that's in no. A dx and la ru pay root integrated factor l arcum balaga or paris per l arcum unicum. Unicum in the do integral 2x square into dx. Integral 7x into dx. Integral 3 into dx. And l arcum do no dx one. And then I'll doubt you. Sorry, the end the purpose of the chain. Yes, very good question. Other point the end the anachin and the parnitilla is coming. A new question is coming. Petan the question. Pretty good. Okay. First time, better than very important question. I am on the simple side. Paranjal, that part paranda. That means we basics. Very. If that end in a chain, that part paran boy, I confused. Rao. Sir, Arjun, what is it? Arjun, we go. Kalkal, we do match some of the body. That's all. Then do be able to get into the mukana. But I am differentiation. That is, but if you go, I am paranjal. The marginal cost, the uh, total cost, the marginal cost. Is gone. I am. Hello. That's why we are going to be a little bit of a problem. We are confused. Okay. So, <coughs> integral 2x squared dx plus integral. A simple problem. 7x dx plus integral 3dx. Okay. Now, the question is, the question is, we will arrange the LRP integration. What is the question? 2 in integrate the end of the question? No. 2 in the end of the integral x squared dx. Right? 7 integrate in the ocean, the illa, a porthurti, x dx. 3 in integrate in the ocean, the illa, porthurti. About 3 in a porthurti, the pinout, a rude lello, a pirate totogono, x raised to zero. 3 into 1 ille, ille. 3 in a panganella differentiation, but 3 in a porthurthun. About a rule, a pamela and the totogono, a rule latunum and the totogono, 1 to totogono, 1 to such ananda, x raised to zero. It three chay, the yanandino, yanandino, yan. So, integrate. Integrate by the 2 into x raised to. I have square layer. n 2 x raised to n plus 1. 2 plus 1 divided by 2 plus 1. Plus 7 into. Integrate the symbol of dx. x raised to 1 plus 1 divided by 1 plus 1. Plus 3 into x raised to 0 ले? x raised to 0 plus 1 divided by 0 plus 1 इत्रे इंच एदु गड़िन्या let's move to the next what 2 into and the x raised to 2 plus 1 by 2 plus 1 
एस क्यू बै थ्री प्लस सैवन इंटू एक्स रेस टू वन प्लस वन डिवेड वन प्लस वन एक्स स्क्वय बै टू एक्स रेस टू जीरो प्लस वन डिवेड बै जीरो प्लस वन एक्स एन सो वाट मई फैनल आंसर टू बै थ्री एस क्यू प्लस सेवन बै टू एक्स स्क्वय प्लस थ्री एक्स अंडर्स्टोड और नोट मनसाणी नमु धैर्य मेटीरियल क्वस्टन कम और अब मेटीरियल सीमिलर क्वस्टनसोट अंडर्स्टूडा अंडर्स्टूडा अर्जुन अदर पार्टिसिपेंट्स रेस्पॉन्ड ओके ओके शेरे सो ओके अब एल आर कोगियन सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इंटरेस्ट डिक्वेशन इन जस्ट मेंशन इधर ना देखो और का एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन सो नेक्स्ट टाइम मूविंग विथ इंटेग्रेशन विथ लिमिट्स इंटेग्रेशन पढ़ी जा नेक्स्ट टाइम मूविंग टू इंटेग्रेशन विथ लिमिट्स इन दान विथ लिमिट्स अंडो आ चिन्नत नहीं है चिन्नत इनके तारीम मोल लोड वैल्यू अंदर ले तारीम मोल लोड वैल्यू हूँ दैट्स वी कॉल लिमिट आ मोगल लोड वैल्यू ने बोली कि ना बेरा ना अपर लिमिट ताला वाले लोड कि ना बेरा ना लोअर लिमिट इडियो अब हम स्टेप पॉल दे रहे हैं सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ओनली वन चेंज व्हाट्स द चेंज आई गोट अ लिमिट आई गोट अ लिमिट व्हाट्स द लिमिट सूरो टू अरे एक सिंडे वैली पूजन मुदल ये दो वाले पुआन है एक सिंडे वैली पूजन मुदल दो वाले पुआन आता है दैट्स ऑल ओके सेम डूइंग द सेम अब इंदा चेंडे दे इंटग्रेटिंग रंड पोरता ने करने रंड ने उल्पड़ तंड आवश्यक ना नो नो नॉट रिक्वायर्ड रंड चे पोरता ने करते इंटेग्रेटेड चेहरे के लिए ये आले ले ये आले डे आ ब्रैकेट को एक ब्रैकेट को डटता ब्रैकेट में मोगले लोग तारे आ लिमिट ना हमारे हॉल्ड ही है ना इंदिन आंधे कर अर्थात सिप्लेमेंट्स लो अर्थात x over by two वेरा वैसे आरे होल्ड ही दो लिमिट तो वाला दूध सेरो प्लस थ्री इन डी एक्सेल एंड्स रो वेरा वैसे ब्रैकेटेड एंड दूर तो लिमिट तो उड़ तो इन्हीं अर्थात स्टेप बंदा लिमिट अप्लाई आ इंगेने लिमिट अप्लाई आना रहो इधे ने गाने चल दो अर्थात स्टेप बंदा ऐसा दिजो लिमिट इंगेने अप्लाई आना � टू आवर तेने निकलने दो, टू आवर तेने निकलने दो, मैंने सारे यह तो वे राना कुर्दस्त दिखने दे, टू आवर तेने निकलने दो, आप पर लेमिट इन दोनों एक्स इन्दे वैल्यू टू ले, आप एक्स इन्दे टू टोड दो के, एक्स इन्दे टू टोड तंदा वेरा, टू क्यूब बाय थ्री, अल एक्स इन्दे टू टोड तं अब सूरो क्यूब बाय थ्री प्लस सेवेन इंडू एक्स स्क्वायर बाय टू नले एक्स ने दो डू टू नो डू अपन दो नो टू स्क्वायर बाय टू अनु माइनस एक्स ने दो डू सूरो डू अपन दो नो सूरो स्क्वायर बाय टू नो डू प्लस थ्री इंडू एक्स ने दो डू का टू डू का एक्स ने दो डू का माइनस ने दो डू का स सूरो क्यों बाई थ्री को वैल्यू उन्हें वैल्यू नहीं है अब आप तो पूरी अब आप इधर ना आवश्यक है आठवें स्टेप पे सेवेन इंडू इंदा टू स्क्वायर बाई टू टू स्क्वायर है नाले नाले पे रंड रंड अंगने ने बड़े दोनों टुले रंड दोनों टुले तो सेवेन इंडू टू आई प्लस थ्री इंडू इ करेक्ट आंसर होता है इन दिन डे इन दिन ऐसे में तो लिमिट्स लिमिट्स उड़ता करेक्ट आंसर होता है
ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാ എന്തിനിത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം എനി ഡൗട്ട്സ് ചാറ്റിലൂടെ വന്നാൽ മതി ചാറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ചൗട്ട് ഇല്ലാത്തവർ ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തവർ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം ഓക്കെ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് വൺസ് മോർ ഓക്കെ ഷെറിൻ സെഫ്വ വൺസ് മോർ ഓക്കെ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വൺസ് മോർ വേറെ ആർക്കേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അർജുൻ എന്ത് ഇനി പറയാൻ എനി വൺ എൽസ് വേറെ ആർക്കേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അർജുന ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഷെറിൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഷെറിൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തായി ഇന്റഗ്രേറ്റിൽ എനിക്ക് അധിക അധികമായിട്ട് എന്താ വന്നു വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ഇൻ ദിസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ നീതുവിന് വൺസ് മോർ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ന്യൂ ഇൻ ദിസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ പുതുതായിട്ടുള്ളത് യുട്ടൽ എന്താ പുതുതായിട്ടുള്ളത് ഓൺലി വാട്ട് ആ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ സിമ്പിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് താഴെ ഒരു ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒരു സീറോ ടു വേറെ എന്തെങ്കിലും അധികം ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ബാക്കിയൊക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നടത്തും ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ ആ ലിമിറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കണം ടു ഇൻറ്റു ടൂനെ പുറത്ത് നിർത്തി ടു ഇൻറ്റു സീറോ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു അവിടെ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ടു ടു സെവൻ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ടു ടു ത്രീ ഡി എക്സ് അതൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ സിമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വന്നു സീറോ ടു വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പോകുന്നു അടുത്ത ലെവലിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനത്തിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മുകളിലും താഴെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് അതേപോലെ കൊടുക്കുക അത് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടോ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബന്ധ കിട്ടി എസ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ലിമിറ്റ് എന്താ ടു 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 സീറോ എന്താ ലിമിറ്റ് പുറത്ത് എഴുതാൻ എന്താ പുറത്ത് എഴുതിയേ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കണേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാറ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ആൻസർ തെറ്റോ ആൻസർ തെറ്റോ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ദിസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ആരും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങാറില്ല അറബി എഴുതുമ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങാറുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജർ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ സൊ ടു ഇൻ എക്സ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ ടു ടു സീറോ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു 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 സീറോ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാ ടു ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാ ആ ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് ഒന്നും ഇനി കാണൂല എക്സിന് പകരം ആര് വരും എക്സിന് പകരം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ ടൂം ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയാലും വരും സീറും വരും അപ്പൊ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പോ ടു ഇൻറ്റു എന്താ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആദ്യം ടു അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു ക്യു ബൈ ത്രീ മൈനസ് വാട്ട് ഈസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വരും സീറോ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്താ ടു അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താ സീറോ അല്ലേ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഈ ടേമിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാ ഇല്ല ഇത് സീറോക്ക് പകരം വണ്ണായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ കളി മാറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് എഴുതായിരിക്കുന്ന ഒരുപോലെയാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാലും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് എഴുതി ശീലിക്കണം കാരണം ചിലപ്പോൾ വണ്ണാ വരും ബുക്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാം സീറോ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും സീറോ ഇട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ വണ്ണ ഇടാത്ത ഇനി വെറുതെ നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏരിയ മതി കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും സീറോ പ്രോഡക്റ്റ് മുതൽ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വരെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ സീറോ പ്രോഡക്റ്റ് മുതൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മുതൽ നാല് പ്രോഡക്റ്റ് വരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമോ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നാല് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏറ്റവും നാല് വരിക ഇവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പൂജ ചെയ്യുന്നല്ലേ തുടങ
ഒരു ദിവസം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അർജന്റ് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാം ഒരു ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എന്താ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നു ഡൗട്ട് ഇനി ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് ഓൾറെഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എക്സിനെ കണ്ട് ശീലിക്കണ്ട ആ ഞാൻ എഴുതിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ എഴുതിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് വൈ ഡി എക്സ് എന്നല്ല വേണ്ടേ വൈ ഡി ക്യൂ എന്നാ വേണ്ടേ ഓൾ ദിസ് ചേഞ്ചസ് വിൽ അപ്ലൈ ടു എവരി വർ എവരി വർ ഡി ക്യൂ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ പറ്റിയതാ ഡി ക്യു ഡി ക്യു നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ എക്സ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മൾ അറിയാതെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി പോവും എന്ത് എഴുതി പോവും എക്സ് എഴുതി പോവും ഇറ്റ്സ് ക്യൂ ഇറ്റ്സ് ക്യൂ എവരിത്തിങ് ഓക്കെ എവരിത്തിങ് ഓക്കെ വൈ ക്യൂ തെറ്റിയ നന്നായി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദിസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂലുള്ള ഒരു എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അല്ല വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് കണ്ടാ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഡി ക്യൂ എന്ന് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ഫാക്ടർ എന്താ വരിക ഡി ക്യൂ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പാടും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് തിരുത്തിയത് വൈ ഡി ക്യൂ എന്നാ എന്തെ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ടെൻ സീറോ ടു ടെൻ ഡി ക്യൂ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടെൻ വൈ ഡി ക്യൂ സിക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻ ഡി ക്യൂ ഡി ക്യൂ എക്സിനെ കണ്ട് ശീലിക്കരുത് എക്സ് വൈ ആവും ക്യൂ ആവും സെഡ് ആവും വാട്ട് ഔർ ഇറ്റ് ബി നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആയിട്ട് അക്ഷരം വരാവാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഐ ഷ്യൂ അത് നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കോമ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ക്യൂ റേസ് ടു എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ അത് ഇക്വേഷൻ എപ്പോൾ എക്സിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ മാറ്റാൻ പോകണ്ട ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു അല്ലെ ഹൺഡ്രഡിന് കൊടുത്തു ടു ക്യൂവിന് കൊടുത്തു ഫൈവ് ക്യൂ സ്ക്വയറിന് കൊടുത്തു അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഡി ഹൺഡ്രഡിനെ മാറ്റി നിർത്തി അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ വരും എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യൂ ഓക്കെ എക്സ് ക്യൂ റേസ് ടു സീറോ അല്ലേ വരിക അത് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്യൂ റേസ് ടു സീറോ വരിക ക്യൂ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പ്ലസ് വൺ എന്താ ക്യൂ എൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ക്യൂ വന്നിരിക്കണേ ലിമിറ്റ് എന്താ സീറോ ടു ടെൻ ടു ക്യൂവിൻ്റെ എന്താ ക്യൂവിനെ പുറത്ത് നിർത്തി ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ ടു നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എക്സ് വരും എക്സ് വന്നാൽ എസ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാലോ എസ് ക്യൂ ബൈ ത്രീ അണ്ട കൂടും താഴെ വരും മേലത്തെ നമ്പർ താഴെ വരും അത്രേ ഉള്ളു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ വന്നാലോ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലേ എക്സ് വരും എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ് എ ഡൗട്ട് ഓക്കെ ആൻസർ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആൻസർ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കറക്റ്റ് ആണ് എം ഡി എഫ് തുക കറക്റ്റ് ആണ് പോയിന്റിനെ ഏഷ്യ ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല വേണമെങ്കിൽ അറുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആക്കാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ആക്കാം ഓക്കെ ശരി ദിസ് ആൻസർ സ്ലൈഡ് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക റിപ്പീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്ന ആ കുടുങ്ങും ഓക്കെ സോ റെക്കോർഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേര് ഇനി റെക്കോർഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിചാരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക് റെക്കോർഡ് ആക്കി വെക്കണം ചിലപ്പോഴും മറക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകും ഈ മാത്സിന് മാത്രമേ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പറ്റാം തീരെ ഒക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഞാൻ തന്ന നോട്ട് ധാരാളം അല്ലേ വെറുതെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചുമ്മാ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതിൻ്റെ 
if anyone required more time come in or i will move i command lo sam proceed last to choose cham slide edire edana undi okay i'm proceed so aj ओके नरते अर्जुन चोदच पढ़ा एना पढ़ी अर्जुन चो अल ओके नामिद पढ़ी सो अंदा मैं फस्ट मे कंस्यूम सर्प्ल कंस्यूम सर्प्ल कंस्यूम सर्प्ल ओके consumer surplus consumer ku vaangna aalku kittuna oru surplus profit adhaayad namukku kittuna oru laabu nokka parayil oru extra namukku kittuna oru benefit inde adu adana consumer surplus endha equation consumer willing to pay customer consumer pay cheyan oru price undo pay cheyan avashyam aayadu pay cheyan venda amount minus consumer actually paid Minus consumer actually paid. That's our equation. Consumer willing to pay minus consumer actually paid. अब वो कूड़े दल प्रोडक्ट टेको आंगों में कस्टमर पर कस्टमर एक्चुअल पेड अमाउंट आ कोरें कस्टमर को एक प्रॉफिट आ दाव. अब अपने इक्वेशन अंदा. Consumer willing to pay, willing to pay, willing to pay is nothing but integral zero to x zero f of x dx. F of x मानो एक फंक्शन है. सीरों टू एक्स सीरो इतना प्रोडक्ट कंज्यूमर हुआ होगा ना पत्ता नेक्स्ट सीरो पत्तू अंजा नेक्स्ट सीरो अंजी ओके माइनस एक्स सीरो इन डी पी सीरो एक्स सीरो ना नंबर ऑफ यूनिट पी सीरो ना प्राइस है ना आखिर ये दिवे चोटा बनेगी इक्वेशन ये नहीं लोगों का ये दिवे चो एफ ऑफ एक्स ना एफ ऑफ एक्स I repeat, demand function. I repeat it like that. The question will be around that. I repeat that. F of x is demand function. Now, what can I do? Which all I do? Which f of x is the demand function. X zero is the number of units. P zero is the price. Price for the corresponding number of units. X zero is the number of units. 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 Price per unit and price per unit. Yeah, for fact, it's a demand function, isn't it? Demand function. That's very important. The demand function. Demand function. And a demand function is supply function. There is no question. Like, demand is supply function. There is. We either do cow demand function. Consumer to demand. Like consumer is demand. Demand is taken by consumer. Then consumer to demand. Then what is it? Demand is taken by consumer. Then consumer function is demand function. प्रड्यूसर सर्प्ल प्रड्यूस एक्सट्रा बेनिफिट अल प्रोडक्शन अक्सट्रा बेनिफिट प्रड्यूस आक्चली रिशीव माइन प्रड्यूस विलिंग टू रिशीव प्रड्यूस आक्चली रिशीव माइन ऐसी प्रड्यूस आक्चली रिशीव माइन प्रड्यूस विलिंग टू रिशीव वाट्सन दिशन फस्ट टेम सेम सेम फस्ट दट x0 pre0 minus integral 0 to x0 f of j where or maatund ivadte f of x endalla demand function alla ivadte x of x endana supply function not it not it supply function this f of x is supply function oka sali rendu function undao demand function undao namukku endu kaanan mattum consumer surplus kaanan mattum question endu undao supply function undao namukku endu kaanan mattum producer surplus kaanan mattum that's all very simple For finding this, I need what? I need to know what? I need to know integration. Any kind of thing, I am integration. Arjun is doubting. Why is that our integration the role? That is maths and the basics. One in the pathi lot to bombo. One in the kali. One in the kadagal are ramangi. Patta na thinda kadagal ramu. That is integration. Pathi eda. One in the pathi lot to ganengan integrate thida total effective ganah. That is integration. Chena bade. That is. Evada mudal evada mana ponan the limit thi dima. Yanda limit. सीरो मुदल एक्स सीरो वाले नहीं ले अलिमिटेड ही रहेंगे ये वाला मुदल ये वाला वेरे पोन एक एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आने इंटेग्रेशन एक वाले पुरुष कारण है
ready can i proceed okay le ai dirdi le move your deck yes move into the next slide my first question the demand function y equal to 85 minus 4x minus s square y is the price and uh, x is the quantity demanded find the consumer surplus for y equal to uh, y equal to 64 ivada nan cheyidittilla ningal namku orime cheya namku orime cheya nan cheyidittilla question ningal cheyidodum this is a question for you you know the equation right you already know the equation so just do it just do it do it write the question and do it i will also do it i will also do it i just know the equation demand function and it will consumer surplus other than that so first i want to the equation so i'm copy the equation consumer surplus is equal to Okay. Consumer surplus equal to equation is very important. Life equation is equal to consumer surplus minus consumer surplus equal to consumer surplus minus consumer surplus. okay ningal cheyidu nikkonto enne enik wait cheyanda ende answer cheyanumayittu verify cheyda mathram adi to integral x0 of f of x control c f of x in the sun thar virum 85 minus 4x x square minus okay that's my question that's equal to start doing ഓരോത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കണം എയ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ടു ആ അല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ അവിടെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് എക്സ് സീറോ അറിയോ എക്സ് സീറോ അറിയില്ല എക്സ് സീറോ അറിയോ യു ഡോൺ എക്സ് സീറോ സോ വാട്ട് യു ഡോ എക്സ് സീറോ കണ്ടു പിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് അതാ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എക്സ് സീറോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് വൈ ഇക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൈ പ്രൈസ് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് പ്രൈസ് പ്രൈസ് അറുപത്തിനാല് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് കാണാം അപ്പൊ അതിൽ അറുപത്തിനാല് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോ വൈ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 85 ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയോ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയോ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയോ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇല്ലല്ലേ ഫോർ എക്സ് ഉള്ളു ഓക്കെ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് minus x square and a recording on the stop okay i'll drop it i'm gonna put it and open our corner stood out uh, x square 
ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത ഈക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത സോൾവ് ചെയ്യാറി എന്ന് വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന മതി സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അല്ലേ ദട്ട് ഇംപ്ലൈസ് സമത്തിന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരും എക്സ് സ്ക്വയർ പുറത്തോട്ട് വരും അല്ലെ എല്ലാ അപ്പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ എൺപത്തഞ്ചും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് എൺപത്തഞ്ചാവും മൈനസ് എൺപത്തഞ്ചും അറുപത്തിനാലും എത്ര വരിക അറുപത്തിനാല് മൈനസ് എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് ട്വന്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ സോ നമ്മുടെ ഒരു കോഡാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കോഡാറ്റ് ഇക്വേഷന്റെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സ്കോ സോൾവ് ചെയ്യണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ ലൈവ് ആണോ എല്ലാവരും ചെയ്യാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ് കാണാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ മെത്തേഡിലോട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയോ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സിന്റെ കോവിഷ്യൻ്റെ എന്താ എക്സിന്റെ കോവിഷ്യൻ്റെ എന്താ നാല് എക്സിന്റെ കോവിഷ്യന്റ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എടുക്കുക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എടുക്കുക അപ്പൊ എക്സിന്റെ കോവിഷ്യന്റെ എന്താ വെച്ചാൽ നാല് എന്നല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയണ്ടേ മൈനസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം എത്ര കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈമിൽ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അത് പിന്നെ മൈനസ് അതേപോലെ പറയണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ കോവിഷ്യന്റെ എന്താ മൈനസ് നാല് പുറത്തെന്താ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് നാലും ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്നും കിട്ടുന്ന രണ്ട് അക്കങ്ങൾ പറയും ഒന്നുകൂടെ പറയാം മൈനസ് കിട്ടോ രണ്ട് രണ്ടിന് മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ അല്ലേ കൂട്ടിയ നാലും ഗുണിച്ച ഇരുപത്തൊന്നും കിട്ടുന്ന രണ്ടക്കം അപ്പൊ ഗുണിക്കുന്നേമം തുടങ്ങാം ഒന്ന് ഇൻഡി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നാലുണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റൂല ആൻഡ് വേറെ ഏതാ ഉള്ളേ ഏഴ് ഇൻഡു മൂന്ന് ആ ഏഴ് ഇൻഡു മൂന്ന് എത്ര ഇരുപത്തൊന്ന മൂവേഴ് എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മൈനസ് ഉണ്ടായാൽ മതി മൂന്നിന് മൈനസ് കൊടുക്കാം ഏഴിന് മൈനസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു വെക്കണം കേട്ടോ ഇരുപത്തൊന്ന് എപ്പോഴാ കിട്ടുക മൂന്ന് ഏഴ് ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്നാ അല്ലെ ഇരുപത്തൊന്നിന് എന്ത് വരണം മൈനസ് വരണം അപ്പൊ ഏഴിന് മൈനസ് കൊടുത്താലും ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് വരും മൂന്നിന് കൊടുത്താലും വരും പക്ഷേ നാലിന് മൈനസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ അക്കത്തിന് തന്നെ മൈനസ് കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ അല്ലെ നാലിന് മൈനസ് കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലുതിന് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം അല്ലേ വരിക അപ്പൊ വലുതിന് മൈനസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്റെ മറുപടി എന്താ പറയോ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന ഫൈൻ ചെയ്യണേ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ കോമ ത്രീ കോമ മൈനസ് സെവൻ ഇത് മനസ്സിലാവത്തൊരെന്ന് പറഞ്ഞേ വീണ്ടും പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ എത്രയാ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് സെവൻ എത്രയാ മൈനസ് ഫോർ ഞാനതൊന്നും <laughs> 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 കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് നാലും ഗുണിച്ച ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടക്കം ഏതൊക്കെ കൂട്ടിയാൽ നാലും കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് നാല് കിട്ടാം പ്ലസ് ഉണ്ട മൈനസ് മൈനസ് ഉണ്ട പ്ലസ് വരണം അപ്പൊ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് നാലും ഗുണിച്ച മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടുന്ന രണ്ടക്കം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എവിടെ തുടങ്ങണ്ട ഗുണിക്കുമേ തുടങ്ങാം ഗുണിക്കുമെന്നേ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടാൾ രണ്ടക്കം ഏതാ ഒന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാ മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് ഉണ്ടാവും മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലേ വേണ്ടേ അപ്പൊ ആർക്കും മൈനസ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് മൈനസ് നാല് വേണം മൈനസ് നാല് വേണേൽ ആർക്ക് തന്നെ മൈനസ് കൊടുക്കണം ഏ തന്നെ കൊടുക്കണം സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് സെവൻ അത് മറ്റേ ഇവിടെ ഫോറിന്റെ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് അല്ലേ ആ പക്ഷെ എന്റെ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ആണ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് ആണ് ഈ പ്ലസ് ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം കേട്ടോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ്
ഒക്കെയാണോ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ഒരു ട്രിക്കി സ്റ്റെപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണ് നിതുവിന് ഓക്കെ ആണ് വൈഷ്ണവി ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ അർജുൻ ഓക്കെ ആണോ ഷോർട്ട്കട്ടാ നല്ലത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട്കട്ടാ നല്ലത് സമയം എത്ര ലാഭാശിട്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാർ അത് എങ്ങനെ ഓർമ്മ വരിക മൂന്ന് നിന്ന് എഴുപത് അത് എവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്ന് ചിന്തിക്കണം നാല് മുകളിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യം ചേട്ടാ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടാളെ കുണിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ ഒന്നാമത്തെ ആളെ ആരാ ഒന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആളെ ആരാ ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അത് കിട്ടിപ്പോ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ആ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏഴിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് നാല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രശ്നം തീർന്നു അടാ എത്ര പെട്ടെന്ന് സോളോ ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ എനിവേ ഐ മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് കിട്ടിയ പ്രൈസ് എത്രയാ അറുപത്തിനാല് പി സീറോ എത്രയാ പി സീറോ അറുപത്തിനാല് എക്സ് സീറോ എത്രയാ എക്സ് സീറോ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം യു ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇല്ലേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി Just give me the answer fast. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആൻസർ പറയട്ടോ സീറോ ടു അതിൽ എക്സിന്റെ മൈനസ് വാല്യൂ എടുക്കില്ല കേട്ടോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താ കൊടുക്കുക ത്രീ എന്തുകൊണ്ടാ മൈനസ് എടുക്കാൻ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല സോ ആ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്
Okay, answer from Upadara. 36 is the right answer. I will just show the material. Okay, I'll just show the material. We'll go with material. Okay, this was my question. No, then to solve it now. Extended values solve it now. Da, I will, I will again solve it. The method, I am saying the method is another method. That, 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 Thirty five divided by X seven X Slade type your lemon academy. Okay. Man Samuel personal. Four outsided Guno is called a differential in the area. SQ by SQ by three SQ by SQ by three minus SQ Excel four four X score four four X under small mistake. For x sun, so this is the change. So this is for x sun about x square by x square by 200 minus. The constant for the Talia about a square definition in the sq by. Okay, that's a step. Step one, or come. 
ഇനി ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ബന്ധം വരും എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ബന്ധം വരിക വാല്യൂസ് വരും എൺപത്തഞ്ച് 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 മൈനസ് പ്ലസ് വാല്യൂ ആണോ വരുന്നത് എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് പൂജ്യം അല്ല എൺപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പൂജ്യം ബൈ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയാം കിട്ടാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറയാം അപ്പർ ലിമിറ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ക്യൂബ് വരും ത്രീ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ത്രീ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് സീറോ ക്യൂബ് ആണ് വരും പിന്നെ എന്തായാലും വാല്യൂ മാറാൻ പോകുന്നില്ല സീറോ ക്യൂ ബൈ ത്രീ സോ ദിസ് ആൻസർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എത്ര ആൻസർ പറഞ്ഞ ആൻസർ ഈസ് മുപ്പത്തി ആറ് ജസ്റ്റ് വൈറ്റ് മുപ്പത്തി ആറ് സോ ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ഐ വിൽ മൂവ് ടു ദ ബ്രേക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് യു ക്യാൻ ഡോ ഇറ്റ് Remaining questions easy to share with you. Respond all. We have consumer surplus and any producer surplus. We have different aspects. Do you want to answer all of these questions? Do you want to respond to Arjun? Vaishnavi, Pinya, Nidhu, Aashik. ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്സിൻ്റെ ഏരിയ ടെൻഷൻ വിട്ടേക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ ചെയ്യാം തിയറിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പക്ഷെ അതൊന്നും എക്സാമിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വരൂ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ സെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈഡ് നേരിടും ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണ ക്വസ്റ്റിന് സ്ലൈഡ് വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അതോ ഇതിൽ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാനാണോ ആ ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ നമ്മൾ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓ റൈറ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതല്ലേ ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ
ഓക്കെ ബൈജിരിക്കുന്ന ഒരു കേജ് എടുക്കാം ഞാൻ ബ്രേക്കിന് പോകുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ സോ അടുത്ത സെക്ഷൻ പ്രോബത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തിയറിയിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ എന്താ മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സോ നെക്സ്റ്റ് വീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എം ആർ പി ടു മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിന് മൂന്ന് ഫേസുകൾ ഉണ്ട് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ യൂട്ടിലൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ കോർഡിനേറ്റിംഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് മുതൽ പാർട്സ് പർച്ചേസിങ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുക അതിൽ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഫോർ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഓൾ ദി റിസോഴ്സസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഒരു എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ അഡ്രസ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഓപ്പറേഷണൽ പ്ലാനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫിനാൻസ് പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈസ് ലിങ്ക് ടുഗേദർ ബിസിനസ് പ്ലാനിങ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിമാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻ അതായത് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് സച്ച് ആസ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇതെല്ലാം അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എം ആർ പിയുടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് അതായത് സെയിൽ ഫോർകാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം സെയിൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നടത്തും എത്രത്തോളം സെയിൽ നടക്കുന്നു ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് നടത്തുക എന്നിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കട്ട് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ബിൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് ഡീറ്റെയിൽ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാൻ കാരണം അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഷോപ്പ് ആൻഡ് ഷോപ്പ് ആൻഡ് പർച്ചേ പർച്ചേസ് ഓർഡർ റിലീസ് ഷോപ്പ് ലോ കൺട്രോൾ പർച്ചേസ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ഇത്രയും പോയിന്റുകളൊക്കെ ന്യൂട്രൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെഫർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ഇ ആർ പി ആണ് എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഇ ആർ പി അതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സപ്പോർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് സോറി ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസ് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം പെടും എ ടു സെഡ് വർക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പർച്ചേസിങ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഒരു ഇയർ പി പാക്കേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അറുപതിനായിരം രൂപ എഴുപതിനായിരം രൂപ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ മിനിമം അതിന് വരാറുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം പതിനൈ പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ഇയർ പി പാക്കേജിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പ്രോഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ ബില്ല് ചെയ്യുന്നു ബില്ല് ചെയ്ത് ഒരു ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു ബില്ല് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് സെയിലായി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയി എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് സെയിലായി മൂവ് ചെയ്യാത്ത സെയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാന്ന് ഓൾറെഡി അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സെയിൽ ആവാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാളെ എക്സ്പയറി ആവുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫർ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പയറി ആവുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സാധാ ഒരു സ്റ്റോർ പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ് എക്സ്പയറി ആവുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ആ ലിസ്റ്റ് തരും ഇത് ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഓഫർ പ്രൈസ് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് ക
എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആ മാർക്കറ്റിലെ ഫ്ലക്ചുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇ ആർ പി പാക്കേജിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നു കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അത് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് രണ്ടാമത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് അതായത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പറയാപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മജോറിറ്റി ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എന്ന് പറയും അതായത് നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാബിൾ റിസീവബിൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇൻവെൻട്രി ഇൻവെൻട്രി ഫിനാൻസ് എല്ലാ ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് രണ്ടാമത് ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസ് ഇന്ന് എല്ലായിടത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് എന്ത് ഇ ആർ പി പാക്കേജുകളുടെ ഉപയോഗം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബിയോണ്ട് ദ കമ്പനി അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളോട്ട് അത് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഓൺലൈൻ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഓൺലൈൻ 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 ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും ഇയർ പാക്കേജ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല വേൾഡിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഷിപ്പിങ്ങും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കും അടുത്ത് അടുത്ത ഫീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാ അഞ്ചാമത്തെ ഫീച്ചർ പറയുന്നത് മോഡുലാർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ എന്നാണ് മോഡുലാർ ആൻഡ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പല മൊഡ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോ ഞാനൊരു ഇയർ പി പാക്കേജ് വാങ്ങി എനിക്ക് അതിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മൊഡ്യൂള് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മൊഡ്യൂള് ഓഫ് ചെയ്താൽ അത് മറ്റു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കരുത് ഇപ്പം എനിക്ക് എം ആർ പി ടു ഇതിൽ ഈ എം ആർ പി വണ്ണും ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ എം ആർ പി ടു വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം അതെന്തായാലും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ മൊഡ്യൂള് വേണ്ട അപ്പോൾ എനിക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടാം അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോൾ മറ്റേതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സൂമിൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇത് ഓഡിയോനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല എനിക്ക് ഓഡിയോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കും അതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഓക്കെ അതാണ് മോഡിലാൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്ത് പ്രോബ്ലം സ്ലേവ് സോൾവിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ് ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ടേജ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കസ്റ്റമർ സർവീസ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊമോ പ്രോം ഡെലിവറി അതായത് കസ്റ്റമർ സർവീസിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ കസ്റ്റമർക്കൊക്കെ റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റൊട്ടീൻ ആയിട്ട് ഓഫറുകൾ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരും നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കണം എന്തിനാ നമ്മളോട് വാങ്ങി നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഒക്കെ വരും നമ്മളോട് പോയിന്റ് ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പെയർ ചെയ്യാവും വീണ്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള പണി വരാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും അതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെസ്സേജ് പോകും കസ്റ്റമർക്കൊക്കെ ഓക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറവും കസ്റ്റമറും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേമും തമ്മിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒരുപാട് കുറക്കുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് നല്ലൊരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നോളജീസ് ആയ ഇലക്ട്രോണിക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇതർനെറ്റും ഇ കൊമേഴ്സ് എം കൊമേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഈ എന്ത് നമ്മുടെ ഇ ആർ പി അടുത്ത ബിസിനസ് ടൂൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റലിജൻ ബിസിനസ് ടൂൾ ലൈക്ക് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡി ഡി എസ് നമ്മൾ എം ഐ എസ് പറഞ്ഞില്ലേ എം ഐ എസിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സാധനമാണ് ഈ ഡി എസ് ഡിസിൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വരെ നടത്തുന്നത് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എം ഐ എസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സാധനം എം ഐ എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം
ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റ് മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും അത്തരം ബെനിഫിറ്റ്സിനെ ഇൻടാൻജിബിൾ എന്താ ടാൻജിബിൾ ലോവർ ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് പർച്ചേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറക്കും ഇയർ പാക്കേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാരണം ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എം ആർ പി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഡെലിവറി ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് അല്ലേ പേപ്പറുകളുടെ ഉപയോഗം ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡാ പേപ്പറും ബില്ലും കൊടുക്കലും ഒന്നും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് പോസ്റ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമെൽ എന്ത് കൂടും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും ലീഡ് ടൈം റിഡക്ഷൻ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം അത് കുറയും അതിന് ലീഡ് ടൈം എന്ന് പറയാം ലീഡ് ടൈം കുറയും പിന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഒരുപാട് കുറക്കും ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഫാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാസ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഡറിംഗ് സേവിംഗ് ടൈം സേവിംഗ് ഓർഡർ ഓർഡറിംഗ് സേവിംഗ് ടൈം ആൻഡ് മണി ക്യാഷ് ഒരുപാട് ക്യാഷും സേവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ആ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അതൊക്കെ ചുമ്മാ ഒരു പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓർഡറിംഗ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പേപ്പർ കോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ലോവറിംഗ് പേപ്പർ കോസ്റ്റ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പം നമുക്കായാലും നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായാലും അത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പേപ്പർ കോസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി ഇൻടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താ അത് ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യാൻ റീച്ച് മോർ വെൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്സ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്സ് എന്ന് ബിഡ്സ് എന്ന കൊട്ടേഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മളൊരു അപ്പം നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ വേണം നമ്മളൊരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ നമ്മളൊരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെൻഡേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ പർച്ചേസ് അവരുടെ ഒരു ഒരു ബിഡ്സ് ആയിരിക്കും കൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒരുപാട് വെൻഡേഴ്സിന് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും വേണ്ട എല്ലാം ഓൺലൈനാണ് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറേ ബിഡ്സ് കുറേ കൊട്ടേഷൻസ് വരും വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ നമ്മളതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അതിന് ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാർഗൻ ചെയ്യും എല്ലാത്തിലും ബാർഗൻ ചെയ്യും നമുക്ക് സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിൽ വരെ നമ്മൾ ബാർഗൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല നല്ല പ്രൈസിൽ കിട്ടും ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ടൈമിൽ ഡിസിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫാസ്റ്റ് ആയി ഡാറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ഇനോമറസ് ടൈം ആൻഡ് എഫക്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ഡാറ്റ എൻട്രിയിൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ബാർ കോഡ് സുപ്പർമാലൊക്കെ ബാർ കോഡ് റീഡർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇന്ന് അടിച്ച് കയറ്റണ്ട ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഡാറ്റ എൻട്രിയിലൊക്കെ തെറ്റുണ്ടാവില്ല ഇത് ഒരുപാട് കുറക്കും മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിസോഴ്സ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ദർ ബൈ ലോവർ മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മിസ് യൂട്ടിലൈസ് റിസോഴ്സുകൾ മിസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറക്കും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എം ആർ പി സിസ്റ്റവും അതിൽ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ എല്ലാം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്തോളും ഒരു ഹവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കറക്റ്റ് കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഫെസിലിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് യൂണിഫോം റിപ്പോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന എവറി വേർ എവറി വേർ ഇൻ ദ വേൾഡ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ബിസിനസ് പല വേൾഡിലെ പല യൂണിറ്റിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും റിപ്പോർട്ട് യൂണിക് ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് കസ്റ്റമർ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ എന്ത്
प्रोड्यूस वेस्ट ऑटोमेटिकली माइनस थ्री एक्सक्वायर प्लस ट्वेल्व इक्वल टू सोरों नो एरुम थ्री एक्सक्वायर इक्वल टू नो एरुम ट्वेल्व नो एरुम एक्सक्वायर इक्वल टू नो एरुम ट्वेल्व बाय थ्री अतः यहाँ ना फोर आना बैक्स अतः यहाँ रूट टू फोर दैट इस एक्स इन द वैल्यू अतः यहाँ टू अब एक्स इटी अब एक्स तमन्नाल प्रश्न ल मिस्टेक डिमा फिर मनसो मैन नोक संशयटेशन प्रईस प्रईस 
സീറോ ടു 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 അല്ലേ വരിക പ്രൈസ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ടു അല്ലേ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ആ ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് So this becomes 32-2.66 minus 24. I, this 2 into 12 is not the integrator. I will apply the last step. I will apply the full time. I will apply the 2 into 12. So the answer is 5.34. You got the answer? Respond. Okay. So the answer is 5.34. യെസ് ഓക്കെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അരുൺ നീതു ക്ലിയർ ആണോ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണോ അർജുൻ ഓക്കെ യെസ് യെസ് സോ ഐ ഹോപ്പ് എവരി വൺ ഓക്കെ സോ ഐ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ കാണിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ദി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് ഓഫ് എ പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റഡ് ബിലോ P equal to 75, 0.3Q minus 0.0Q square. Find the consumer surplus at a quantity 15 calculator. That is a quantity. That is a quantity. That is a quantity. That is a quantity. That is a price. 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 ഇലസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടോ പ്രൈസ് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഇട്ടുകൊടുത്തു പതിനഞ്ച് എന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തു പ്രൈസ് എത്ര അമ്പത്തിന് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് നോക്കിയാൽ മെറ്റീരിയൽ നോക്കി അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സിനിമ വരെ സിമ്പിളാണ് ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പതിനഞ്ചാണല്ലോ പതിനഞ്ച് പോകട്ടെ സീറോ മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അല്ലേ ആ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ആൻസർ ഈസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ദാറ്റ്സ് ആൻസർ നത്തിങ് മോർ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പുതുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കിട്ടു പോവാം ചെയ്ത് നോക്കാൻ സമയം തരണമെങ്കിൽ തരാം ഓക്കെ ചെയ്യണോ ബാക്കിയുള്ളവര്
കിട്ടുകയെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണം എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റഡ് ബിലോ അതിൻ്റെ പി ഈക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് ആണ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി പ്രൈസ് കിട്ടി അതാണ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക ആൻസർ എത്ര വന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തി നാല് ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഐറ്റം പി ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാട്ട് അല്ല സോറി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു നാട്ടോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പം അതിനൊറ്റ സംഖ്യ ആക്കേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എപ്പോഴാന്ന് പറയാം ഡിമാൻഡ് ഈക്വൾ ടു സപ്ലൈ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഈക്വൾ ടു സപ്ലൈ കൊടുത്ത് എന്ത് കിട്ടി ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കിട്ടും ആ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും പ്രൈസ് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ആദ്യം എന്താക്കി എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാക്കി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് വരും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ആ അതവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കിയേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടു എക്സ് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വരും ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ സിക്സ് ആവും ടു എക്സ് മൈനസ് ടു സിക്സ് ആവും ഓക്കെ ആ താഴത്തെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് പുറത്തെടുക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് 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 അതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വണ് ക്യാൻസൽ ആയി പോയത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയ ഞാൻ വേണേ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ലേ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂട്ടോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് അല്ലേ ഇൻസേർട്ട് സിക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 
x plus 1. Then in our curve, I'm going to x plus 1. x plus 1. Sorry, 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 sorry. Final answer of error and all right, right. X plus 3 by 2 equity than a lay. Okay, okay. Correct. I'm right. So I misunderstood. Now we are saying. Confusion. This is equal to 3. X plus 8 divided by X plus 1 minus 2. X plus 3 by 2. I'm going to say. I'm going to say. Hey, divided by x plus 1 minus 2 equal to x plus 3 by 2 equity. Then we can rearrange here, rearrange here, rearrange here, quadratic equation. Got to e quadratic equation, all are on the all are mind the quadratic equation. Out of which answer for him, and the other chance for him, and the other chance for him, and the support is the letter, and the other one, and the other one, okay, see, ready, no self, see, you know, quadratic equation solve a help here, and a help here, good, good, proceed. கூட்டியால் minus 8 கூட்டியால் minus 8 எட்டு நுறையம் படும் இல்லா கூட்டியால் minus 8 குணிச்சாலோ minus 9 அப்போ 9 மேந்து உடங்காம் 9 நடாக்கான் 1 9 உண்டு 3 3 உண்டு இல்லை இ 3 3 இந்த எட்டு நடாக்கம் மிட்டும் எட்டு ஒருக்கில் உண்டாக்கம் மிட்டும் 9 இந்து 1 இந்து எட்டு நடாக்கம் மிட்டும் அ Ombud minus dua orang, ombud ni minus dua orang, kalau pelak ombud ni minus dua orang, kalau pelak. Pasti satu ni minus dua orang, nanti yang arah kena minus dua orang, ombud ni nak kau kandai. So what is our answer? Minus ombudum, ondo. Minus ombud ondo kau kute minus satu lebera. Minus ombud ondo kau kute cah minus ombud lebera. Minus ombud value, nama lu dukko, dukil ya. Apa nama lu value dukko lo one. Apa x ni value tera one. X ni one 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 nala value orang price ni kau turut oke. One plus three by two price ni tera beri two. Ella solve. प्राइसिंग कटी, प्राइसिंग कटी, इन दो कटी, वन डेल कोड़ता प्राइसिंग कटी, अब बोले तो ने, नमक का नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन कटी, प्राइस टू आ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वन ना ना, सो ओवर, इन्हें हमारे कंज्यूमर सर्प्लस इंडिकेशन लो टोड़ गा, बिलिंग टू पे, ओके, वड़े निकले एक्स्ट्रा निगलो � इंटेग्रल वन बाय एक्स डीएक्स ने पूरी रिक्वेशन इंटेग्रल वन बाय एक्स डीएक्स ना चल लॉग एक्स आटो कीप इन माइंड कीप इन माइंड एक टेक उसने वाला बुक लिया दोलते अगर उन्होंने आवर ना मात्र पढ़ी चाहिए वेरी क्वेश्चन तो बोल एंड इंटेग्रेशन चल हम क्यों वरना मधी हम को ऑलरेडी उन्हें आ रहा log x plus one log x plus one अब one by एक साधन गंडा differentiation हम लोग ने चिया रे मेल कोण्डा नो के लिए चिया बड़ा मेल कोण्डा नो की कष्ट पड़न्दा मेल कोण्डा नो की कष्ट पड़न्दा इन्हीं दाम दे log ना किया दे अदने मच चले चिया ने अब आई क्वेश्चन ओटी दल्ले रे one by x dx equal to log x अल्लाह सारे नम्बरे सरास ले इडो नोडी सारे अदने डाउटी हेलो ये कुछ नहीं ले जब हमारे लॉग एक्स में लॉग एक्स आ गया है हाँ ना अंगने हम बोले हम की लॉग वैल्यू हम की चला पता नहीं था उधर लॉग पे हम लोग मेरे को नहीं चेंज नहीं होती थी इलाय वड़ा आंसर हो के आंसर है इन्हें पर नया वाली के आंसर पक्का पर एंड आंसर उड़ पाने को के एट लॉग टू माइनस फ अल्लाह फाइनली इसी ने तो नहीं हमको मैं अलग कोण देखना दिल से आता है रिस्क 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 अगर रिस्क है ना डिफ डिफ इंटेग्रेशन डे रिस्क का कारण अदो एक्स प्लस वन ना ये तो उन दो बड़े बिल्ली कोड पे लादो बिल्ले एक्स टू एक्स प्लस वन ना क्या नहीं की फंक्शन ऑफ़ ए फंक्शन रूल आता बिरुं डिवाइडी ने इन्हें डिफरेंशिएट ही तो डिवाइडी है ना आगो अदा आगे कॉम्प्लिकेटेड आगो ना हमारे कारिंगले अब 
നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതർവൈസ് ഗോ വിത്ത് ആ പറഞ്ഞോ ആ ലോഗിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനൊന്ന് ആ ശരി ഇതാ ലോഗിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇതാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് സ്ലൈഡ് ഷോ കാണിക്കാൻ ഓക്കേ ഓക്കേ ആ 1 x log x 1 x dx log x പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ വെച്ചിട്ട് ഓർ 1 x 1 dx log x 1 ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ല ട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ 1 x dx log x അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചതാ നേരത്തെ അവൻ ചോദിച്ച പോലെ അതിനെ 1 x raised to minus 1 ആക്കി കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ x raised to minus 1 ആക്കി നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ക്വസ്റ്റിന് ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ ബുക്കിൽ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ നീ ചെയ്തു നോക്കുവാണേ അബ്ദുൾ മറ്റേ മെത്തേഡ് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നിട്ട് ആൻസറിന്റെ ഈ ലോഗ് ടൂന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിക്കേണ്ടി വരും നല്ല കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാ മതി പ്രശ്നമില്ല കോഡാട്ടിക്വേഷന്റെ റൂട്ട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനൊരു ഞാനൊരു കോഡാറ്റിക്കേഷൻ തരാം നിങ്ങളൊന്ന് റൂട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഞാനൊരു കോഡാറ്റിക്കേഷൻ തരാം ഓക്കെ ആരാ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നേ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കണം അല്ലേ ശരി ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു കോഡാറ്റിക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എന്നാ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി എക്സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കണ്ടത് കൂട്ടിയാൽ ആറും ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് എന്ന രണ്ടക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ ആറാ അതെ കൂട്ടിയാൽ ആറെന്ന് പറയാം മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയോ ഇല്ല മൈനസ് കണ്ട പ്ലസ് പ്ലസ് കണ്ട മൈനസ് അപ്പൊ മൈനസ് കണ്ട എന്താ പറയണ്ട പ്ലസ് ആണ് ആ കൂട്ടി ആറ് കൂട്ടി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ അതിമ നോക്കണ്ട ഗുണിച്ച അഞ്ച് ആ ഒന്നും അഞ്ചും ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ചും തെറ്റാട്ടോ ആരാ ആൻസർ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ചും പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് തെറ്റാ കാരണം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചു കിട്ടും പക്ഷെ കൂട്ടി എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് ആറ കിട്ടും പക്ഷെ മൈനസ് ആറ് വരാൻ പാടോ പാടില്ല പ്ലസ് ആറ് വരണം അപ്പൊ ആൻസർ ഒന്നും അഞ്ചും ഇങ്ങനൊന്നും വരില്ല കാരണം ഒന്നും അഞ്ചും ഒന്നും രണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അഞ്ചും വരും ഒരിക്കലും വരില്ല ഓ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മൈനസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കി ഇവിടെ പ്ലസ് ആക്കിയ ആൻസർ എന്തായി പറയ പ്ലസ് ആക്കിയ ആൻസർ എന്തായി പ്ലസ് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആറ് വരണം അല്ലേ അപ്പൊ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ചോ ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കി ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കി ആകെ കുടുങ്ങൂട്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കി കുടുങ്ങുന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണത് നമുക്ക് വേറെ വല്ല ആൻസർ ഇട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ മൈനസ് ആക്കി എന്താ അർത്ഥം കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ആറ് ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടിയ മൈനസ് ആറ് ഗുണിച്ച മൈനസ് അഞ്ച് കൂട്ടിയ മൈനസ് ഗുണിച്ച മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ കിട്ടും 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 കുഴപ്പമില്ല കിട്ടും കൂട്ടിയ മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നും ഗുണിച്ച മൈനസ് അഞ്ച് പറയുമ്പോ മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് അഞ്ചും പറ്റില്ല മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് അഞ്ചും ഇവിടെയാണ് മെനക്കേട് ഇവിടെ മെനക്കേട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ആ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന് പോയിന്റ് വരും അതാ പറയാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പോയിന്റ് ഒക്കെ വ
കാരണം ഒന്നും അഞ്ചും കുണിച്ച മൈനസ് അഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക അഞ്ചിന് മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരെണ്ണത്തിന് മൈനസ് കൊടുക്കാൻ മൈനസ് കൊടുത്താൽ പ്ലസ് ആവും അഞ്ച് പ്ലസ് ആവും അല്ലെ മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ആവും ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിന് മൈനസ് മൈനസ് സിക്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ട് പോയിന്റ് ഇത് നമ്മള് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി മൈനസ് നാല് എ സി രണ്ട് ഏഴ് പോണം ക്ലിയർ ആയോ So material question, hope you completed. Any questions in the material? Here is the category of questions. That is the material of questions. Simple, we will do the exam. We will do the question. We will do the question. We will do the consumer surplus. We will do the producer surplus. We will do the question. We will do it. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ കൺസ്യൂമർ സർപ്ലസ് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസർ സർപ്ലസ് ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹെവി ശബ്ദം ഉണ്ടാവുണ്ടല്ലോ ആരോ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ ടു പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ ചാപ്റ്റർ ടു ഇനി കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയല്ല ഒരു വിധം തിയറി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില തിയറി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അവൾക്ക് പറഞ്ഞതാ അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് കുറച്ച് പോയിന്റ് കൂടെ ഉള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഒക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങിക്കോ ഞാനും ചെറുതായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒമ്പതരയായി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു